不是说要去冰馆，我说大件事儿，真是。哎呀，咱们咱们可是没错，见过咱们县里的，哎，尊荣，哎呀，老师说，嗯，这没钱可，主要是。哎，说，走没事儿啊？我啊，现在就是一个什么人啊？不是我，据说这家伙做了不少好事。哇哇！大人来了，嗯，传他上来。这，太爷有令，传年羹尧上堂觐见。哎，这年羹尧老晚了，有就发奖。你就是年羹尧，见了本官，为什么不拜？嗯、大胆！你现在不过是一个未入流的罪员，发配到本县手里当差，居然还是这般桀骜不驯！跪下！跪下！皇上，起来吧。这，恒辰，你实话同真说，年羹尧就真的该死吗？朕问你话呢，怎么想就怎么说吧。回皇上。各省的督府都上折子说话了，这件事应该有个了断了。皇上现在在整顿吏治，而年羹尧仅贪污一项，就打四百六十万两之军。何况还有大不敬之罪九，跋扈之罪十。种种罪名累计有九十二款之多。朝廷虽然有一公一说，但是功过相抵，他仍然死有余辜。你说，朕听着呢。接着说。我听说，年羹尧在杭州守城门，仍然穿着黄马褂，傲然居坐。皇上，李福折子上说的一段话，至为透彻。年羹尧现在仍然穿着黄马褂，昭示于城门之下，招摇于闹市之中，是何居心？无非是炫耀他凭西北之功，使世人鸟尽弓藏之意。此人一日不去，皇上圣明，就一日受到玷污。慢点，比比你慢点。好了好了，别摔了。哎，在这儿呢，来，我抓着了，抓着了。哎，慢点，慢点，慢点啊。哎，好嘞！哦
走来，妈妈，好儿子，妈妈真好看，真乖。当家的，来来吧，来陪你去玩吧，哎，准备一下，我要去趟杭州。出什么事儿了？皇上有旨，让我亲赴杭州。此年更要自尽。什么事儿啊？非得要他死？你能不能上个折子，保他一保？妇人之见。明着告诉你吧，换了其他人，十条命都没了。我知道，我知道，我是想起当年的事儿，心里难受。没法子呀，给我准备一下，我就动身。你再等等，我炒几样小菜，你带去，也算我的一点心意
这是翠儿亲手给你做的。圣旨呢？长七爷，这是从哪儿弄来的？花了多少银子？拿出来，让我们捞捞。这银子来了吗？来了，来了。您瞧，您瞧，您四爷，我的大将军，这几天正在歇水啊。哟，知道了吧？啊，让您的大将军就歇着吧。是是是。谁怕谁啊？哎，比就比，哎呦喂，比比，好，有种，有种，瞧着这上水，瞧着啊，来喽，哎哎，好好瞧着，静着点，静着点，听着，嗯嗯，哎呦。哎呀，这这这这这这，您您您，这这满，长期。这个您不能拿走。嘿，赖皮是怎么着？我这个大将军是借来的。哎，好好的借来的。你刚才赢的我一月两米，原来你这个调调是借来的。哎，米四，赢我这两吊钱呢，拿来还。我都还了。长七，您要什么都行。呃，就这只大将军，您不能拿走啊。哎，米四啊，这就是你的不对了。哎，成者王侯，败者贼呀！别说你这只大将军，那年的将军啊，当年那多威风！后来还不是一根白绫掉在城门洞里了吗？哎，这话可没错。别说年的将军，当年他只不过是雍正爷前底的一个奴才，如今十四爷。
，堂堂康熙爷的皇子，当年的大将军王。如今又怎么了？嗯，不照样被罚去看皇陵了吗？哎，您啊，还真别这么说，这事儿啊，不知怎么就这么凑巧，一个是前任大将军王，一位是后任大将军，一个守城门，一个守陵墓。哎，我瞧这里面，这里面当然有文章啦。哎呦，有文章，大大爷。哎，那大爷，您今儿个又带什么茶了？这是福建巡抚前两天给咱们酒备了送来的松针，全福建省一年才产那么三四斤儿。得了，您那，哎，嗯，记住了，要用银炭熬水，要用泻盐火。得了，那爷您就放心喽。哎，那大爷。怎么把借我的大将军给输了？哎呦，哎呦，这，哎，这小子眼珠子该挖出来了。哎呦，这我不知道啊，这宝物是是是是是您的呀，我这就完璧归赵。哟，咱们旗人讲的就是这口气儿，吐一个唾沫，砸一个坑。哪怕是输了祖上的一座宅子，也不能反悔呀、啊。那这，我这儿还有一只蝈蝈。之前我帮石贝子爷写了四首应酬诗，他老人家赏给我的。哎呦，这是玩意儿啊！哎呦喂，我同你比一比，你的赢了，连同这只也拿了去；我的赢了。把大将军还我！哎呦，您瞧瞧这好玩意儿，这叫做夺天地造化之功啊！哎，这是在葫芦还没长成之前呢，做一个模子套上去。哎，这每天呢，分早中晚三次往模子上浇水。哦，哎呦。这才能长成这样，地道啊！这比较声是匹夫之勇。哦，今儿个，咱们换一种新的玩法。老板，那也，你给我拿一坛陈年的酒来，把记了年号的盖子留在柜台里。哎，小二，拿一坛陈年老酒来，得嘞。酒来了！我这蝈蝈也没有别的本事，就一样，喜欢酒。这也没什么稀罕的，难得的是，多少年的陈酒。他一闻就知道，这么神奇，这事儿我知道。鞋，来来来，看看，搂搂搂搂搂搂，瞅瞅。这一叫，一闻就知道，邪门了还。五年呐，真的，哎呦，还得是王府的玩意儿，果然不懂文学，真的是，真的是这嘛玩意儿，陈陈陈陈老开眼了，开眼了，开眼了，开眼了，今儿是好东西，这是。哎，大大爷，走了走了，服，我。服了，天家富贵有些事儿，你我能知道吗？这话没错，你我都同在这北京城，可有些事情。我知道，你们就未必知道了。那哪人的话带着，你这话说着。就拿刚才我进门那当口，你们说的话题来说吧。年羹尧是怎么死的？十四爷又为什么就罚去守灵了？这里面到底有些什么事情？你们知道吗？这这这不知道，大爷您给说说吧。这跟一件事情有关，先帝爷的遗诏。遗诏，先帝爷遗诏。听说先帝爷的遗诏
，原是把大卫传给这主的。谁呀？哪主啊？哎，哎，瞧瞧瞧瞧，十。十十四，十四，那怎么变成了？问得好，这十字里面就大有文章。看好了，嗯嗯嗯，哟哟哟，那句话不就变成了传位第四子？哎呦，这还真……你们信不信？假作真来真亦假，许多事情原本都是以假混真的。呃，比方说，我这只蝈蝈，刚才你们都看见了，它能识别陈酒。可是你们谁能想到这是假的？假的？蝈蝈再神，难道它真的能识别陈酒吗？能识别陈酒的只有人呐、啊。是我闻出了那是五年的陈酒，于是。我就用手指这么一弹，弹一下，他就叫一声。我弹了五下，而他就叫了五声。于是这只蝈蝈，它就变成了能识别陈酒的蝈蝈了。宜亲王怎么没来？啊，回皇上，十三爷染了点风寒，今儿个不能来当值了。西北的军报呢？打了个什么声仗啊？也来听听。军报是由新疆的阿尔泰报到西北行辕，然后由岳中奇将军转奏来的。罗布藏丹增带领残余的败军逃到了新疆，投靠在阿拉布坦军中。他们二人贼心不死，带领三千骑兵偷袭了驻扎在布山的阿尔泰大营，被我军打退了。具体战况如何呀？叛军死了二百多人，我军是七十三人。不过，叛军劫了我军的一座粮库，他们抢走了三千担粮食，烧毁了有七千担粮食。因此，我驻扎在布善的大营，今年过冬的粮食不够了，所以他们停止从速调拨一万担粮食。另外，他们随折还奏上了一份立功将士的名单，请朝廷嘉奖。这是个什么胜仗啊？啊！被敌人端了大营。烧了仓库，抢了粮食，外带着还死了七十多人，哼！居然还有脸向朝廷要粮请功，切！这样的胜利，在年羹尧手里早就被……嗯、一直告诉岳中奇，立刻将二太。革职留任，戴罪立功，限他半个月之内，也端掉敌军一个粮库，也允许他战死二百人，不然的话，唢呐进京，交不以罪。怎么了？这确实是溃败为胜，但这件事怎么处置，臣以为还有待斟酌。倘若因为小败而重成大将，那么大败呢？何况现在处置了阿尔泰，目前也没有适当的人选替代他呀。朕并不是因为小败而处置他，败了就是败了，明明白白回奏，为什么要欺君？哼，你说没有人替代他，朕就不信，死了张屠夫，就吃带毛猪啊！皇上，会拜茂公。
这是边疆多年的积习，他们不是冲着您而欺君。您大可不必为此动这么大的肝火。嗯，二太，是从先帝爷西征的老军务，并不是无能之辈。布善那个地方是寸草不生的沙漠瀚海，他能长期留守。足以说明他是忠臣之士了。我们不能以小过而重罚，那样会寒了边疆将士的心。倘若换一个生手，微不服众，反倒会惹出乱子来。以臣弟所想，此事只能表面上装糊涂，承认阿尔泰小胜，而后再命他乘胜相击进攻。在他的密折里给他点名，我想他自然会畏威怀德，戴罪立功。兵凶战危，不同于正事，一旦错了，就很难更改。臣弟恳请皇上三思而后行啊。立刻调拨一万担粮食给二太。这，回皇上，阿尔泰如何处置呢？按照连亲王的意见，你指吧。这。再拖了，得赶紧告诉皇上，请太医来诊脉。哎，吃药就行，药医不死病。请太医来了又能怎么样？我跟你说过多少次了，朝局现在这么复杂，皇上每天都这么拼命的干。咱们怎么一奏报上去？皇上，他一准会让我养病。哎呀，刑部、兵部，还有军机处，那那么多事儿都等着我，谁能替得了我呀？除了我。又有谁帮得了他呢？难道一定要等到瞒不住的时候？那不是太晚了吗？哎，我死不了！啊！皇上，皇上，你来了，怎么也不说一声呢？啊，您看，哎，我的这个身子骨啊，确实不如以前了，受了点风寒，就变成了这样。你还要瞒朕多久？你难道要朕一下子为你急死吗？这个府里管事的奴才
都给我发配到新政库去。皇上，这事儿啊，不能怪他们，都是臣弟不许他们泄露的。老十三啊，你不该瞒朕。你知道现在这个局面，朕不能没有你呀、啊。啊<笑><笑>四哥，有一句话，我早就想跟你说了。我知道，你可能一下子听不进去。你说，啊，你宽恕了老十四吧？嗯。昨儿刑部的探子来向我禀报，现在外面已经有谣言了，说你杀了一个大将军，现在又让另外一个大将军去守皇陵。他们说你，说什么？他们说这里面有文章啊。谁说的？为什么不抓起来？哎，街头巷议。抓谁去啊？再说，谣言止于智者，也犯不着这么兴师动众的。臣弟的担心倒不在这里，新政正在推行之中，西北的战事隐患仍然很深。真想有人能出来为您分劳啊！哎，老十四这个人，心眼是窄了点儿。可毕竟，咱们是同胞兄弟啊。再说，他在军事上，确实是一把好手啊。如果能让他来帮帮您。既能让我卸下一点担子，在家里养养病，也可以化戾气为祥和。四哥，这样更能安慰圣祖爷和太后的在天之灵啊。朕的这些兄弟。要是都像你就好了。他那个脾气，又有谁能劝得了呢？我去。人待人，是无价之宝。只要我们能够推心置腹，以诚相待，我相信，他能回心转意的。好吧。哎呦，来歇会儿。哎呀。这天齁冷齁冷的，哎呦，别喊冷了，快扫吧，一会儿那位爷出来又该生气了
よっ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>来よ新花儿开来谁在树下摘新花儿开来刚才说，什么杏花开，谁来摘？那我来摘。丁丁，你眼里有什么呀？啊？有什么呀？左边一个十四爷，右边又有一个十四爷。<笑>你，你好坏，你耍我呢？好啊，你跑，别跑！好，我看你还跑，站住！别抓我！不不，站住！别抓我！别抓我！别！十四爷，禀十四爷。回去告诉你们家舅爷，让他们放心，就说十四爷死也死在这儿。这，十四爷。拿过去，下去吧。这，给皇上请安。下去吧。这。这个世界上只有你和我。我真想救我们两个人，救我们两个人在一起。下雪了。张五哥，奴才在。你这个名字起的真好啊，五哥，五哥，谁见了你，都得叫一声五哥呀。皇上，您，您就给奴才改个名吧。改名？为什么要改名啊？皇上知道。奴才的爹是个不识字儿的人，所以才给奴才起了这么个名儿。没想到犯了宫里的忌了。哼，你想到哪儿去了？朕是羡慕你这个名字取得好啊！朕多想这个时候有人叫朕一声四哥呀。哎，四哥。